。Hello， 大家好，我是阿飞。今天我们聊的是真实事件改编的《三大队》电影《三大队》，根据真实事件改编，原作名为《请转告局长》。三大队任务完成了，作者深蓝，讲述了刑侦大队队长陈斌带领的三大队在办理一起恶性案件的过程中，导致嫌犯之一意外死亡，被判入狱。出狱后。依然坚持以普通人的身份追踪在逃嫌犯的故事。他是一位十六年刑侦经验的老警察，被告人陈斌等犯故意伤害罪，判处有期徒刑八年，八年牢狱生涯。他被自己亲手送进监狱的犯人殴打折磨，四年颠沛流离。他踏遍大半个中国追凶，为的只是洗刷战友们的屈辱。时间回到二零零二年八月二十二号，辖区一个女孩在家出事了，众人赶到案发现场后。室内的一幕让在场的所有人都气血上冲。一名十七岁的女孩浑身赤裸，头部受重伤，鲜血伴随着脑组织流了一地。女孩被抬上了救护车。案发现场位于小区较偏僻的一座居民楼四楼。侦查后记述，民警发现嫌疑人一共有两名，是相互配合，从一楼攀爬防盗网和空调外机，到达四楼后，扒开纱窗进入室内的。当晚，家中财物被洗劫一空。经济损失在六万元左右，而最令他们痛心的还是女儿。经医院全力救治，虽然保住了命，因头部受重伤，女孩成了植物人。这是一起典型的入室盗窃，转化抢劫、强奸致人重伤罪。从入室盗窃的手法来看，应该是惯犯所为。在场民警谁都看得出陈队长的怒火。当时，陈队长家中也有一个十岁的女儿，被他像掌上明珠一样宠着。或许被害女孩的惨状，让他联想到了。自己的女儿，那种愤怒，既是出自警察，同样也是出自父亲。当时，陈队长向分管刑侦的杨副局长立下军令状，五天内破案。限期若破不了案，他就主动辞去大队长的职务，去狗场鹰犬基地养狗。那年头，各地团伙都有各自的手。河南团伙喜欢溜门，贵州团伙擅长撬锁，而惯用攀床入室的，基本都是四川那边的。法医从受害女孩的体内提取到了精斑。又从阳台窗框上采集到了指纹，经比对核查，指纹对比中的是曾有盗窃前科，并被公安机关打击过的四川籍犯罪嫌疑人王大勇。DNA 比对中的则是王大勇的弟弟王二勇。两天后，警方在刚刚发布的通缉令没多久，王大勇和弟弟居然再次作案，并且同样试图侵犯女主人。好在女主人的丈夫和哥哥突然回家，王大勇被打了个半死，王二勇趁机跑了。在警察来到之前。王大勇已经被受害人家属打得面目全非，而陈警官也没能压住怒火，上去就给了王大勇一套组合拳。负责审讯的民警谁也没对王大勇客气。面对警方的询问，王大勇却始终咬死，事都是弟弟干的。但弟弟在哪儿，他哪知道？完事还说风凉话，嘲讽民警。审讯持续了数个小时，当晚十一点十分，王大勇在沙发上开始浑身发抖，越抖越厉害，竟发展成了抽搐，并且口吐白沫，还没撑到医生来。就怪叫一声，断了气。事发之后，公安局领导和两起受害人家属都去检察院，恳请队长、警官等人从宽处罚，但被检察院拒绝了，最终还是判了故意伤害致人死亡，一共判了五个：陈队长半年，小刘五年半，张海子三年零九个月，老徐最终十二年。其他不构成刑事犯罪的，也被拘留处分后脱了衣服。昔日刑警大队长一朝沦为阶下囚，而杨副局长已引咎辞职。三大队就此除名，没有人知道他们如何熬过监狱里那段屈辱岁月。二零零九年三月，陈斌减刑出狱，开始在湖南、四川、重庆和贵州一带打工，摆过夜市，做过搬运工，夜班出租车司机、快递员，还干过网吧保安、小区门卫等等。陈斌会定期回户籍所在的派出所谈话，有民警问他为何尽找这些工作，陈斌只说自己喜欢自由点的工作。谁也没想到，陈斌去那些地方。都是为了寻找王二勇，对他来说，警服不是穿在身上的，是穿在心里的。他循着一丁点线索，追查到了四川德阳，在这做起了保安，工作能力非常突出，几乎掌握了整个小区的住户信息。物业经理给他申请加薪，收入翻倍，但陈斌婉拒了。再次循着渺茫的线索追去了湖南，在那的一家网吧打杂，半年后又去往了长沙的送货司机，一年后又重新回贵州到送水工。如此辗转，如此奔波，但追寻的信念从未动摇。这是为了完结当年立下的军令状，也是给三大队的兄弟们一个交代。他干了九个月的送水工，无数次和王二勇擦肩而过。
，终于锁定了王二勇的住处。二零一三年九月的一个下午，陈斌在送水过程中，忽然和一位业主爆发了冲突，然后迅速将其制服在地。在周边居民报警后，二人被移交至警局。经过身份对比，确认这个业主就是逃亡多年的王二勇。这十二年间，王二勇改了名字，有用假身份娶了老婆，生了儿子，一家人其乐融融。而到头来，陈斌却孑然一身。面对民警们的挽留，陈斌微笑着摇摇头，然后收拾好行囊，登上了北上的列车。发车前，他对送行的民警说：“请转告杨局长，三大队任务完成。”而王二勇也终于在2014年最终被判处死缓刑。这桩绵延了十二年的惨案，改变了太多人的命运。转眼又是十年，由此案改编的电影《三大队》已经完结，故事情节扣人心弦，又不失趣味，值得一看。好了，今天的故事我们就聊到这儿，记得点赞。评论、订阅，我是阿飞，我们下期再见，拜拜。